まして私が拾ってきた長靴、うん、こういった感じで、うん、これもあの前回お見せしたほうきがあった幼稚園と同じところにあった、うん、線量は意外に CPM 高くなくて、うん、浪江町の大堀なんですけども、うん、260cpm 程度で、うん、原発から1 0キロ程度のとこなんですけども、うん、もっともっと高くてもおかしくなかったんですけども、まあ、屋外に保持されたしまあ日差しちょっとした天井は屋根はあったので、うん、これ雨浴びてないか雨浴びてないところを浴びてないみたいだねうん、うん、ですね流れてないもんな、はい、で日に当たって日当たりがいい場所で南に面してて、はい、あの拾ったのが2013年なんで2年ぐらい経ったんでもうゴムの表面はボロボロひび割れの状態です、はい、こんなひび割れですねこのひび割れあれ後で劣化した話ねそうですね、うん、で放射線像を見るとやっぱりひび割れも形として映ってるんですよねこのひび割れの間に,間に、はい、粉塵とか汚れが入ってってあ本当だね、はい、強拡大するとねそうなんですこれはすごいじゃん。はい。これも。ああ、これはすごいよ。蛇の鱗みたいに。うん、やっぱり流れて、その水にはまってんだ。はい。あ、そうですね。可用性が流れた可能性もありますね。うん、はい。そう。ああ、そうですね。汚染の形見ると、そんな感じしますね。そうですね。はい、それから、全体的には、やっぱり粉塵がすごくついてて。そうですね。ええ、まあ、砂ぼこり、土ぼこりだと思いますね。うん、基本は。それから、土ぼこりがたくさんついているところが、やっぱり。線量高くて、あ、そうですか。あのですね、この対応を見ていただくと、土ぼこりついてるんですね。うん、で、放射線図見てやっぱりここ強くて。でもあのここら辺のさ、はい、ここら辺の像っていうのはやっぱりボロットだよな。はい、あ、そうですね。土ぼこりじゃないよね。はい。ボロットだよな。そうなんです。先生ありがとうございます。そう言わせると、非常に大きな、そう。えー、放射性物質の塊もつてます。おっと落ちてきた感じ、ねはい。ボタッと。はい。これもほうきでも映ってた例のタイプの大きいサイズですね,、うん、ですねはいかかとの部分とそれから甲の左甲の方ねはいそれから上の方にもいくつか大きいのありますねボンボンボンと、うんはい、これはですね「ルモンド」にも掲載されましたし、うん、いろんなメディアで何回か取り上げられた映像になってます、うん、はいわかりやすいねええー、この中ではまだ立体画像じゃないなじゃないですはい平面だよな、はい、ベタッとよくとったなベタッとはいこれは日用品を取るっていう発想からの初期の頃の映像ですね。まあ平面が取れるかどうかわかんない状態でのスタンプリングで頑張って取ったやつだな、はい。そうですね、うん。やってみるかっていう感じで。うんはい、そう。これにプレスするとやっぱりこんなにこちらのまみれになっちゃうんだなって。日用品が。日用品がね。はい、また可用性から不要性まで。そして大きな塊まで映っているので、うん、科学的に見ても大変情報量の多い映像になっている、うん、この長靴は履いてって捨てたんじゃないねじゃないですね最初から雨ざらしだなそうですね、うん、後でやったやつは、うん、あの長靴の先がこく映ってたの、はい、履いてたやつを脱ぎ捨てた感じだよな、はいはい、あれと全然違いますね違うもんね,方がね、うん、はい、はい、3D の長靴はこんな感じで、うんはい、やっぱり全然違いますね明らかに履いてたの脱ぎ捨てたはい<笑>そろそろ三一一に近づいてきましたんですが、はい、まあ我々今まで六十ペぐらいあの出していますけども、総集編的にそれをこうバーっとあの過去から現在まで流して見ていただければ、そうですね。いかに、えー、福島で重大事故があって。汚染が生態系の中で循環しているかということ、今もなお循環しているかということを理解できると思いますので、ぜひ振り返って何遍かランダムでいいですから見ていただければ非常にありがたいと思います。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またこの10年間だけで起きたことじゃなくて、今後10年、20年も循環し続けるっていうこと、ことの示唆している内容ですので。ぜひ10年が終わりでなくて<笑> 10年でやっと放射能が半分になったっていうね<笑>、うん、半減期的に半分になったっていうレベルの話だから、うん、これからはね
減り,減りにくくなりますし、ね、ますます減りにくくなりますから、うん、セシウムも134はまあほとんどなくなったけど137は永久にずっと30年続きますから<笑>半分になるのに30年ですからね